हेलो एवरी वन आई एम पुष्प पंडित एंड वेलकम टू द चैनल बींग बुकिश सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिड्यूस सिलेबस फॉर केमिस्ट्री विच इज अ साइंस पेपर टू फॉर आई सी एस सी क्लास टेन फॉर देयर बोर्ड्स टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू सो इन द लास्ट वीडियो मैंने तुम्हें समझाया कि फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस है जो रिड्यूस हो चुके हैं दैट वॉज द पार्ट वन फॉर फिजिक्स और मैंने उसमें पहले तीन चैप्टर में तुम्हें समझाया कि इसमें क्या क्या चीज तुम्हारा डिडक्ट हो गया तो केमिस्ट्री के लिए मैं वैसे ही करूंगा कि पूरा बुक को समझाना तो एक बार में संभव नहीं है और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं रहेगा ये बेहतरीन रहेगा कि मैं पार्ट बाय पार्ट समझाऊँ ताकि जब तुम इस चैप्टर को पढ़ो तो तुम्हें पता चले कि क्या क्या इसमें रिड्यूस हो गया तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड इन दिस पार्ट वी वुड बी डिस्कसिंग रिड्यूस सिलेबस और फर्स्ट टू चैप्टर्स ओके सो ये डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और एक ओवरव्यू मैं दे दूं तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ रिड्यूस नहीं हुआ बहुत ही माइनॉरिटी चेंज हुआ है एकदम ना के बराबर ओके okay? जैसे कि तुम यहाँ नोट में सबसे पहले तो पढ़ लो नोट में क्या लिखा हुआ यहाँ ऊपर जो तुम्हें नोट दिख रहा है ऑल केमिकल प्रोसेस रिएक्शन शुड भी स्टडीड विद रेफरेंस मतलब जितने भी रिएक्शन वगैरह इसमें कुछ रिड्यूस नहीं हुआ सब चीज़ तुम्हें पढ़ना है अलॉन्ग विद द बैलेंस्ड इक्वेशन जो भी उसका कंडीशन है ऑब्जर्वेशन है कंडीशन मतलब वही सब कि इसमें क्या रिएक्टेंट है कितना डिग्री पर होगा वो सारे चीज़ मतलब एक साथ इसमें कुछ रिड्यूस नहीं है जो भी तुम्हारा रिएक्शन रहेगा वो सब चीज़ पूरा रहेगा ठीक है पहले चैप्टर के बारे में बात करता हूँ विच इज़ योर पीरियडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज तो इस चीज़ में तुम अगर देखोगे तो तुम्हारा एक हिसाब से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ हाँ एक चीज़ है जो मैं तुम्हें समझाऊँगा देखो जितने भी तुम्हारे सिक्स पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ है ठीक है उसके तुम्हारे डेफिनेशन और उसका ट्रेंड्स वो सभी चीज़ तुम्हें इसे पढ़ना है तो मतलब इसमें कोई रिड्यूस नहीं हुआ कि ऐसा कोई भी एक टॉपिक रिड्यूस हो गया ऐसा कुछ नहीं है सिक्स के सिक्स टॉपिक्स तुम्हें रीड आउट करने हैं और अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ना है तो इसमें कोई रिडक्शन नहीं है हाँ रिडक्शन है तो यहाँ बहुत ही माइनॉरिटी से रिडक्शन है जो बहुत ही तुम्हारे लिए हो सकता है बेनिफिशियल हो तो यहाँ तक सेकेंड पॉइंट पढ़ो पीरियोडिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिक नंबर फॉर एलिमेंट्स टू स्टडी द मॉडर्न पीरियडिक टेबल अप टू पीरियड फोर ये बहुत इंपॉर्टेंट इसे नोट करो कि पीरियड फोर तक तुम्हें जानना है ओके पीरियड टोटल होते हैं सेवन पीरियडिक टेबल है बट यू नीड टू स्टडी टिल पीरियड फोर और अगर ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ ग्रुप में लिखा देखो साफ में लिखा हुआ टू ग्रुप टू तक तुम्हें पढ़ना है ग्रुप टू ए और यहाँ पर कुछ डिस्कस नहीं किया हुआ देखो ना मैं फिर से इसे पढ़ लेता हूँ स्टडी ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल अप टू पीरियड फोर एंड ग्रुप टू दैट इज ग्रुप टू ए यहीं तक लिखा हुआ आगे ग्रुप के बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ है सो दैट मीन्स दैट ऑल हैज बिन रिड्यूस्ड मतलब आगे के तुम्हें ग्रुप आगे के नहीं पढ़ने सो स्टूडेंट्स टू बी एक्सपोज टू कंप्लीट मॉडर्न पीरियडिक टेबल बट नो क्वेश्चंस विल बी आस्ड ऑन एलिमेंट्स बियॉन्ड फोर पीरियड फोर तो बियॉन्ड पीरियड फोर से तुम्हें नहीं पूछा जाएगा और यहाँ ग्रुप के बारे में तो लिखा हुआ है ठीक है तो ये मुझे भी हल्का सा कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा कि आगे ग्रुप थ्री फोर रहेगा कि नहीं लेकिन देखो ना यार तुम्हारे यहाँ पूरा साफ वर्ड में लिखा हुआ ग्रुप टू तक ही आएगा तो दैट मीन्स आई एम श्योर एंड ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट श्योर कि ग्रुप टू तक ही आएगा क्योंकि आगे इसके बारे में मैंशन नहीं है कि ग्रुप थ्री है क्योंकि यहाँ पूरा पूरी लिखा अप टू पीरियड फोर एंड ग्रुप टू ओके आज में देखो मैं क्यों बोल रहा था कि ऊपर मैं कंफ्यूज हो गया ग्रुप टू में क्योंकि यहाँ देखो यहाँ लिखा है स्पेशल रेफरेंस टू दी अल्कली मेटल्स अल्कली अर्थ मेटल्स हेलोजन ग्रुप एंड इनर्ट गैस तो देखो अल्कली मेटल और अर्कलीन अर्थ मेटल्स तो तुम्हारे ग्रुप वन टू में लेकिन हेलोजन और इनर्ट गैस तो ये लास्ट ग्रुप में मतलब सेकेंड लास्ट और लास्ट ग्रुप वाले हैं और यहाँ अर्थ मेटल्स भी लिखा हुआ सॉरी अल्कलीन अर्थ मेटल तो है ही ठीक है तो यहाँ इसीलिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ कि यहाँ तक ग्रुप टू तक लिखा हुआ बट आगे है तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें कन्फ्यूज नहीं होना है एक हिसाब से तुम जो यहाँ पर मैंशनड है उसे कर लो अच्छे से या अपने स्कूल से कांटेक्ट करके समझ लो कि आप बोलना चाह रहा है बट यहाँ जैसे यहाँ पर जो भी लिखा मैंने तुम्हें यहाँ समझाया कि यहाँ ग्रुप टू तक तुम्हें पढ़ना है ठीक है कंफ्यूज ज़्यादा मत हो ग्रुप टू तक पढ़ना और इधर जो भी लिखा हुआ हेलोजन और एक इनर्ट गैस इन ग्रुप को पकड़ लेना और उसको पढ़ लेना ओके तो ये था तुम्हारे पहले चैप्टर में जो कि कुछ खास नहीं बस तुम्हें पीरियड फोर और ग्रुप टू और थोड़ा बहुत अल्कलीन उस सब हेलोजन वगैरह पढ़ना अब आते हैं केमिकल बॉन्डिंग तो केमिकल बॉन्डिंग में तो मैं बोलूँ तो यार क्या बोलूँ कुछ भी चीज़ रिड्यूस नहीं हुआ है जैसे कि देख लो इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ वीरियस कंपाउंड मतलब ये तीनों बॉन्ड तो तुम्हें पढ़ना ही है ऐसा नहीं कि कोई बॉन्ड रिड्यूस हुआ है पहला अगर बात करो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में तुम देख लो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ना ही
तो यहाँ पर दोनों के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नॉन पोलर कोवरेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ डुप्लेट एंड ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मतलब इसे नॉन पोलर भी पढ़ना और यहाँ पोलर में लिखा है बेस्ड ऑन डिफरेंस इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब बेसिकली जो ये सब एग्जाम्पल है और इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ना है ओके सो कोवरेंट बॉन्डिंग में भी ये सब तो है ही पहले से इसमें क्या हटाया गया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों ये रिड्यूस सिलेबस भी हो सकता है कि आगे चैप्टर्स में बहुत सारा चीज़ रिड्यूस हुआ बट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड बहुत ही माइनॉरिटी चेंज है तो सेकंड में और अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड इसको तो स्टडी करना देखो यहाँ ब्लैक में पूरा एकदम बोल्ड में लिखा हुआ एकदम स्टाइलिश में तो मतलब इसे तो बहुत अच्छे से पढ़ना है जो बहुत बड़ा सा कॉलम दिया है इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड वो ऐसे भी आई का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके तो यहीं पर मैं तुम्हें एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूँ कि मेरे चैनल पे 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे वीडियोस इंक्लूडिंग केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर बहुत सारे वीडियोस हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने बनाए हुए हैं ओके तो इन्हें जरूर देखना यार बहुत ही हेल्पफुल होंगे तुम्हारे लिए और तुम्हारे जो सीनियर हैं उन लोगों ने भी ये सब वीडियो देखा था उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया था कि उन्हों उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो तुम भी देखो तुम्हें भी बहुत हेल्प करेगा ओके अब आते हैं यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड तुम्हारा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में तुम्हें उसे डेफिनेशन पढ़ना है आगे ऊपर में जैसे कि इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट का लिखा हुआ तो नहीं डेफिनेशन बट तुम्हें पता है जब सब चीज़ पढ़ना है तो डेफिनेशन तो ऑब्वियसली पढ़ना ही पड़ेगा ओके सो यार बहुत ज़्यादा वक्त क्यों मैं बताऊँ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में तुम्हें पढ़ना ही है फिर मीनिंग ऑफ लोन पेयर क्या होता है बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के अंदर जो भी चीज़ दी है लोन पेयर फिर जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन ये तो मतलब मस्ट है बोर्ड में आता ही है इन दोनों में से हाइड्रोनियम आयन अमोनियन है तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उसमें वीडियो में डिस्कस किया तो वहीं पर जाकर देखना अभी हमारा मेन मोटिव है सिलेबस डिस्कस करना तो यहाँ पर खत्म होता सेकेंड चैप्टर और वी कैन नॉट सी एनी मेजोरिटी चेंज इन द सेकेंड चैप्टर ओके ऑलमोस्ट एवरी इज कमिंग and uh, you can go through it thoroughly also but I don't think any much change in this chapter so first chapter में खाली एक छोटा सा majority आया था minority change आया था और second में तो कुछ भी नहीं है so this was all from this video for my upcoming videos get subscribed to Bing Bookish and press the bell notification to all so that you get notified each time when I upload a new video तो यार मिलते हैं new video में okay thank you